ট্যাপ এগারো থেকে বারোতে নিয়ে নিই আমরা এখানে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ দেবো এখানে ক্লক ওয়াইজ রোটেশন হবে তো আমরা এগারো থেকে বারো জন্য ক্লিক করতেছি দেখেন এই কাটা ঘুরতেছে এবং এটা সাথে টাইম ঘোরার পরে বার হয়ে যাবে বারোতে চলে আসছে ডিয়ার ভিউয়ার্স আজকে আমরা আলোচনা করব কিভাবে পাওয়ার ট্রান্সফর্মার একটি টেন বাই থার্টিন পয়েন্ট থ্রি থ্রি এম বি এ থার্টি থ্রি বাই ইলেভেন কেবি পাওয়ার ট্রান্সফর্মারে ট্যাপ চেঞ্জ করবো তো ট্যাপ সাধারণত ট্যাপের সংখ্যা যখন বাড়তে থাকে অর্থাৎ আট নয় দশ এগারো বারো তো এইভাবে যখন বাড়তে থাকে তো এর ভোল্টেজ লেভেল বাড়তে থাকে সেকেন্ডারিতে অর্থাৎ তেত্রিশ বি ইলেভেন কেবির জন্য ইলেভেন কেবির যে আউটপুট সাইড সেকেন্ডারি সাইড এখানে ভোল্টেজ বাড়তে থাকে এবং ভাইস বার্স অর্থাৎ যখন আমরা কমাবো ট্যাপ পজিশন কমাবো তো ভোল্টেজ কমতে থাকবে তো চলুন দেখে নেওয়া যাক আজকে আমাদের ভিডিও কিভাবে আমরা পাওয়ার ট্রান্সফর্মারের যে অন্য ট্যাপ চেঞ্জারগুলো আছে কিভাবে আমরা এইগুলো ট্যাপ চেঞ্জ করব তো আমি প্রথমে বলে রাখি যে ট্যাপ চেঞ্জ দুইভাবে করা যায় একটা হচ্ছে অটোমেটিক যে সুইচ অর্থাৎ মোটরকে আমরা পাওয়ার দিয়ে আমরা এখান থেকে ট্যাপ চেঞ্জ করতে পারি আরেকটা হচ্ছে যে একটা আমাদের যেই শ্যাপ থাকে সেই শ্যাপ দিয়ে আমরা স্প্রিংটা চার্জ করে করে আমরা চেঞ্জ করতে পারি তো মোরালেস প্রত্যেকটা আমাদের যে পাওয়ার ট্রান্সফর আছে প্রায় প্রত্যেক সবগুলোতেই প্রায় সবগুলোতেই আপনি হাতল দিয়ে যে চার্জ করে ট্যাপ চেঞ্জিং অপশনও পাবেন আবার ইলেকট্রিক্যালি ট্যাপ চেঞ্জিং অপশনও পাবেন কিন্তু ট্রান্সফর্মার যদি অনেক পুরাতন হয়ে হয়ে থাকে তাহলে দেখা যাচ্ছে অনেক সময় অটোমেটিক যে ট্যাপ চেঞ্জার অপশনটা সেটা কাজ করে না সেক্ষেত্রে আমরা যে হাতল দিয়ে আসে সে হাতল দিয়ে আমরা এটিকে চার্জ করে করে ট্যাপ পজিশন চেঞ্জ করি তো চলুন দেখে নেওয়া যাক আজকে আমাদের ভিডিও তো ভিউয়ার্স আজকে আমরা আমাদের যে পাওয়ার ট্রান্সফর্মার এখানে একটা টেন বাই থার্টিন পয়েন্ট থ্রি থ্রি পাওয়ার ট্রান্সফর্মার আছে তো গ্রাহক এন্ডে ভোল্টেজ কম পাওয়া যাচ্ছে যে কারণ আমরা এই পাওয়ার ট্রান্সফর্মারের অনলোড যে ট্যাপ চেঞ্জার আছে এই ট্যাপ চেঞ্জারটা চেঞ্জ করবে যে দেখেন এখানে আমাদের কাটা দেখাচ্ছে এখন এগারোতে দেয়া এটা নর্মালি নাইন বিতে থাকে নর্মাল কেসে কিন্তু যেহেতু এই ফিডারের দূরত্ব তেত্রিশ কেবি ফিডারের দূরত্ব প্রায় আঠারো কিলোমিটার ভোল্টেজ এখানে ডিক্রিজ হয়ে যায় যে কারণে আমাদের ট্যাপটা চেঞ্জ করা লাগে তো আমাদের এখন এগারো আছে ট্যাপটা আমরা বারোতে দিয়ে দেবো এর জন্য দেখেন যে এখানে প্রথমে যে জিনিসটা করতে হবে এই সুইচটা জিরো ওয়ান এই সুইচটা অন থাকতে হবে এখন ওয়ান আছে অন আছে হ্যাঁ অন আছে অন করে দিলাম এবং দেওয়ার পরে এখানে দেখাবে যে আমি কতবার অপারেশন করছি এখানে দুশো নয়বার আছে তো এবার চেঞ্জ করার জন্য দেখেন পুরো প্যানেল বোর্ডটা ট্যাপ চেঞ্জ করার জন্য এখানে আমাদের সুইচ আছে এই সুইচ দিয়ে আমরা মূলত ট্যাপটা চেঞ্জ করব তো আমাদের কাটা ডান দিকে ডান দিকে আসা লাগবে বারোতে আসার জন্য ভোল্টেজটা ইলেভেন কেবি সাইডে ভোল্টেজটা বাড়ানোর জন্য এগারো থেকে বারোতে আসবে তো এই জন্য আমাদের এই সুইচটা যেহেতু এই কাটা ডান দিকে আসবে আমাদের এই সুইচটা আমরা বাম দিকে যদি প্রেস করি তাহলে এই কাটাটা ঘুরতে 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 দেখা যাবে যেটা বারোতে চলে আসবে এবং এটা অনলোড ট্যাপ চেঞ্জার এই যে দেখেন এই পাইপের মাধ্যমে এই যে ডিভাইসটা এই যে নিচ দিয়ে এই ফ্লান্সটা ঘুরতে থাকবে হ্যাঁ এই ফ্লান্সটা ঘুরতে থাকবে তা আমরা আসুন করি তো আমরা এখন ট্যাপ এগারো থেকে বারোতে নিয়ে নিই আমরা এখানে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ দেবো এখানে ক্লক ওয়াইজ রোটেশন হবে তো আমরা এগারো থেকে বারো জন্য ক্লিক করতেছি দেখেন এই কাটা ঘুরতেছে এবং এটা সাথে টাইম ঘোরার পরে বার হয়ে যাবে বারোতে চলে আসছে তো এইভাবে আমরা ভিউয়ার্স আমরা আমাদের ট্যাপ চেঞ্জার করতে পারি ট্যাপ চেঞ্জ করতে পারি এবং এখানে একটা লাইটও দিয়ে আসে রাত্রে কাজ করার জন্য এই লাইটও আমরা ব্যবহার করতে পারি এখান থেকে খুলে তো কোনো সময় যদি পাওয়ার না থাকে হ্যাঁ তো এখন এই যে পাওয়ার আছে কোনো সময় যদি পাওয়ার না থাকে তো আমরা এই ট্যাপটা কীভাবে চেঞ্জ করতে পারি তখন তো আমাদের যেহেতু এখানে এসি পাওয়ার থাকবে না আমাদের এসি যদি আমরা ট্যাপ চেঞ্জ করতে পারবো না সেক্ষেত্রে এখানে দেখেন এখানে একটা জিনিস আছে এটা আমরা যদি তুলে ফেলি এখানে হচ্ছে যে আমাদের তখন এখান থেকে আমরা ট্যাপ চেঞ্জ করতে পারবো মোটরটা আমরা হাতে হ্যান্ডেল দিয়ে ঘুরে আর এই হচ্ছে সেই হ্যান্ডেলটা এখানে মাউন্ট করা আছে আমরা এই হ্যান্ডেলটা খুলে নিই এগুলো ঢুকে আমরা যদি চার্জ করি তো তখন দেখা যাবে যে ট্যাপটা এইভাবে পরিবর্তন হয়ে যাবে তো ভিউয়ার্স আর একটা যে বিষয় যে আমাদের যে ট্যাপ চেঞ্জ দুশো নয় ছিল আমাদের কাউন্ট আমরা দেখি এখন কত আছে এই দুশো নয় ছিল আমরা একবার যেহেতু ফাংশনিং করছি এই জন্য এখন দুশো হয়ে গেছে তো ঠিক আছে সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ